కోర్టు దీని నుండి బయటపడటం ఎంత కష్టమో అక్కడ లాయర్స్తో డీల్ చేయటం అంతకన్నా కష్టం క్రిమినల్ లాయర్స్ అయితే ఎంత చెడ్డోడినైనా మంచోడని ప్రూవ్ చేయగలరు కానీ డివోర్స్ లాయర్స్ ఎంత మంచోడినైనా చెడ్డోడని ప్రూవ్ చేయగలరు ఖర్చు పెట్టడానికి ఒక్క రూపాయి లేకపోయినా వాడి పేరు కోటేశ్వరరావు అన్నట్లు ఎన్నో కుటుంబాలను విడదీసిన అతని పేరు కుటుంబరావు విడాకుల స్పెషలిస్ట్ ఏంట్రావు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా ఏంటి సంగతి అవును సూపర్ ఏంటి దీంతో యాభై ఒక కేసు చూపి ఆహా ఏమి లేదు మా వాడికి విడాకులు కావాలంటున్నాడు ప్రాబ్లం ఏంటి సుబ్బారావు ఏమి లేదు వాళ్ళ ఆవిడ వాడితో మాట్లాడటం లేదు వట్రసుడి అంటారు తులసా డ్యూటీ కుక్కరిలో ఒక్కడికే ఉంటుంది అది మీ వాడికి ఉందయ్యా అబ్బా ప్రపంచంలో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని లేడీస్ మాట్లాడితేనే వస్తాయి ఓహో ఇప్పుడు మీ వాడికి ఏం తెలియట్లా ఈ విషయం గురించి పెద్దల కీఫెలా వాడు వెళ్ళి చెప్పాడికి ఏమండి మీ క్లయింట్ మా క్లయింట్ వచ్చారా అదిగోండి సార్ వచ్చారు ఏమండి ఒక మగాడు కారు తీసి పెళ్ళం కారు డోర్ ఓపెన్ చేశాడంటే అది కొత్త కార్ అయినా అయి ఉండాలి కొత్త పెళ్ళం అయినా అయి ఉండాలి వాళ్ళిద్దరికి మనతో పల్లేదు మరి ఎందుకు వచ్చినట్టు ఇక్కడికి హలో రావు గారు రాజా నా ముప్పై ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో విడాకులు తీసుకోబోతున్న భార్యాభర్తలు కలిసి కోర్టుకు రావటం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను రాజా అన్నట్టు దారిలో మీ ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ కాలేదు కదా ఏమీ లేదు ఇది నా యాభై ఒక కేసు కదా గోల్డెన్ జూబులు ఏమి నాకు సన్మానం పెట్టారు రాజా ఈ రోజు ఈవినింగ్ మీ ఇద్దరు నిజంగానే సెపరేట్ అవుతున్నారా మేము సెపరేట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొట్టుకోవట్లేదు అయినా సెపరేట్ అవ్వాలంటే కొట్టుకుంటూ సెపరేట్ అవ్వాలా ఇలా అవ్వకూడదా అది కాదు చూడండి మేము కేవలం భార్యాభర్తలుగా ఉండలేకపోతున్నాం కానీ మేము ఇంకా ఫ్రెండ్సే విడ్డానికి వెరైటీగా ఉంది చాలా బాగుంది హాఫ్ సెంచరీ దగ్గరలో సిక్సర్ కొట్టినట్టుగా ఉంది మీరు వెళ్ళండి మరి మీరు నాకు యాభై ఒకటో కేసు రెడీ తమాషా ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరి ఏజ్ కూడా ఫిఫ్టీ వన్ ఫస్ట్ హీరింగ్ కదా రాజా పైగా జడ్జి గారు మన ఫ్రెండ్ అన్ని మాట్లాడి పెట్టేశా మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోండి మొదటి హీరింగ్ పూర్తయింది ఇంకొన్ని హీరింగ్స్ ఉంటాయి ఈలోపు మీరిద్దరూ మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్ కోసం అటెండ్ అవ్వాలి హలో అమ్మ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను మీరు ఎలా బాగున్నాను నాన్న అమ్మ మీ లాయర్ ఎక్కడ ఇప్పుడే ఫోన్ చేసింది పవిత్ర దారిలో ఉన్నా అని చెప్పింది అన్నట్టు మర్చిపోయాను మీకు చెప్పలే కదా సోమ్య పవి జూనియర్ సో తనే నా ఫైనల్ హియరింగ్ ముందు చెప్పాలి కదమ్మా తనతో బయట మాట్లాడమే కష్టమండి కోర్టులో ఏం మాట్లాడతామండి తను టికిన్ టైం బాబు రాజా అదిగో పవి ఈ కోర్టు మొత్తంలో నువ్వే కదా పంచువాలిటీగా వచ్చేది నువ్వే లేటుకు వస్తే అలాగా సరిగ్గా చూడండి ఐదు నిమిషాల ముందే వచ్చాను విక్రమ్ కదా థ్యాంక్స్ విక్రమ్ 
ఏ ఇష్యూ చేయకుండా నా క్లయింట్ అడగగానే మ్యూచువల్ డివోర్స్ కి ఓకే అన్నందుకు నీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం రేర్ అవునండి నేను చాలా రేర్ ఆ థాంక్స్ లో పావో ముప్పావో నాకు కూడా క్రెడిట్ కావాలి తల్లి కోట్లు ఇచ్చినా నా లాంటి లాయర్ దొరకండి నీకు సార్ మీరు నా లాయరా నిషా లాయరా లోపలే మాట్లాడాలో మీ ఇద్దరు క్లియర్ కదా ఎస్ ఎస్ క్రిస్టల్ క్లియర్ రోజు ఇక్కడ మూడు పిల్లల గొడవలు చూసి చూసి ఇంటికి వెళ్ళి నా పిల్లలతో గొడవ పడి చి దీని అమ్మ జీవితం నా బతుకు రచ్చబండి అయిపోయింది చూడు రాజా ఈ కోర్టులో మనకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ ఉండవు డైరెక్ట్ గా డైవోర్స్ కిషోర్ అండ్ రమ్య ఎక్స్క్యూజ్ మీ తప్పుకో మా నన్నే పిలిచేది కోర్టులో బ్యాన్స్ లేవా కిషోర్ నువ్వేంట్రా ఇక్కడ నువ్వేంట్రా ఇక్కడ కట్ నాకు తెలుసు మామ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ గెట్ టుగెదర్లో నా పిల్లమ్మ ఒక ఏడు మొహంది రోతి సూరత నువ్వు చెప్పినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఆమె మోటివేషన్ స్పీకర్ రా ఏ ఫర్ హెచ్వర్స్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టా ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు ప్లీజ్ 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 సబ్స్క్రైబ్ రా ఆ పైన బెల్లైకి నొక్కాలు నొక్కితే సరిపోదు అంతే జస్ట్ కింద కామెంట్ అడిగింది అది కాదు కోర్టులో ఏం చేస్తున్నామని అదే నా ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ విచ్ ఎవ్రీ డే హండ్రెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రా ఐఎమ్ ఫిడ్ అప్ రా లిటరలీ ఫిడ్ అండ్ షీస్ వైలెంట్ రా షీస్ లైక్ వైల్డ్ బోర్ నువ్వు మోటివేషనల్ స్పీకర్ కదా రా మోటివేట్ చేయొచ్చు కదా నీకు సీక్రెట్ చెప్పనా ఇట్ రా తనకు ముందు నుంచే బాక్సింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రా నా మోటివేషన్ వల్లే బాక్సర్ అయింది రా ఇప్పుడు నా మీద బాక్సింగ్ చేయడం ఏంట్రా షీస్ లైక్ కట్అప్ అయిన బాహుబలి రా ఒక హస్బెండ్ కి కిక్ బ్యాక్ కి తేడా తెలియని మెంటల్ రాది ఐఎమ్ ఫిడ్ అప్ ఫ్లిప్పింగ్ బ్యాడ్లీ ఐఎమ్ ఫిడ్ అప్ ఐఎమ్ లిటల్ ఫ్లిప్ ఇక్కడ సార్ పక్కన ఉండమని చెప్పాను ఓకే సార్ ఓకే సార్ రై ఐ యూజువలీ డ్రౌన్ మై ప్రాబ్లమ్స్ రా బట్ షీ రిఫ్యూజెస్ టు గో స్విమ్మింగ్ రా లేడీ వైల్డ్ బోర్ అడవి పంది చూసేవ షీస్ వెరీ ప్రిడిక్టబుల్ ఎ పెథటిక్ మిక్స్ ఆఫ్ జాన్ విక్ అండ్ అరుంధతి కిషోర్ అండ్ రమ్య ఉన్నారా పోయారా ఉన్నాం ఉన్నాం సార్ మా ఇద్దరు కంటే ఆ జడ్జి గారికి తొందర ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఈ లుక్స్ లైక్ ఎ క్యూట్ బాయ్ అల్ బి బ్యాక్ ఓకే ఓకే టూ ఇయర్స్ ముందే చెప్పాడు నీ గురించి రోతి సూరత్ ఇతను ఎవరు He's my lawyer, sir. I'm going to heal you. You're not a lawyer. You're not a lawyer. You're not a lawyer. Oh. He's my personal assistant, sir. Sorry. Let's go to the hospital. Is it necessary, sir? Let's go to the hospital. Oh. Okay, sir. Okay. Let's go to the hospital. 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 Sir, let's go to the hospital. 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 Wow. No, 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 no. You zip hmm? it, you wild boar. Uh. Over action, you can't get out of here. What do you mean? You can't get out of here. You wild boar. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Okay. Hmm. Okay. Hmm. I don't know. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. costume uh. I might be drained hmm. but I'm trained huh kotti kotti nuval spore magani hmm? goda kotina bantla rendu nimshallo bounce ayipotha up to you sir uh. your next hearing is after 10 days thank you i like you demo juste gani meek artham garedu anukunta but next hearing lo నేను చెప్పుకోవడాలు మీరు వినుకోవడాలు లాంటివి కాకుండా డైరెక్ట్ గా డివోర్స్ ఇచ్చేది సార్ ఇట్ బి హెల్ప్ఫుల్ కష్టం అమ్మా యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయుధాలు విడాకులు చూసుకున్నప్పుడు వాయిదాలు తప్పవు చేసిన చాలు ఇక బయలుదేరండి ఐ అండర్స్టాండ్ సియు వెనే సియు వైల్డ్ బోర్ వీడే ఎవడో దరిద్రుడు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆరా సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ కి పిల్లవు గానీ ఎండి కార్డు ఎందుకు పడుతుందో ఎందుకురా వాళ్ళ లైఫ్ కూడా అక్కడితో ఎండ్ అని సింబాలిక్ గా చెప్పడానికి రా సర్లే ఈ కోర్ట్ కచేరీ అయిన తర్వాత ఫోన్ చేయి మందిద్దాం అండ్ డోంట్ గెట్ హర్ ఇట్స్ గోన్ బి అయిట్ 
ఇంకేంటి ఫేర్వెల్ ఏనా ఫేర్వెలా ఫేర్వెల్ ఏంటి మనం ఇంకా ఫ్రెండ్సే కదా అచ్చా బై దే నాకు షర్టన్ ఆఫీస్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ షెఫ్గా జాబ్ వచ్చింది అరే కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పలేదేంటి ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ యూ బాయ్ బాయ్ ఒక్కొక్కసారి మనకి కష్టమైనవి కరెక్ట్ అనిపించేవి రెండు ఒకటే నిషాని వదిలి వెళ్ళటం అలాంటిదే విడిపోయిన ప్రతి భార్యాభర్త వెనక ఎన్నో అపార్థాలు ఉంటాయనుకుంటాం నిజానికి వాళ్ళు ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి విడిపోతారేమో గ్రైండింగ్ చూసుకోండి ఏం ప్రవీణ్ పొట్ట బాబించో ప్రెగ్నెంట్ అయ్యా కొంత తీసి డాక్టర్ మసాలా ఇక్కడ పని చేస్తూ ఎలా మానేస్తాడు ఏమైంది అయిపోయింది ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది షెఫ్ గా జాబ్ వచ్చిందంట అమ్మా నాకు డివోర్స్ దాకా వచ్చినందుకు నువ్వు హర్ట్ అయ్యావా నీ లైఫ్ లో అన్ని డెసిషన్స్ నువ్వే తీసుకుంటావు నువ్వు తీసుకునే డెసిషన్స్ కి ఒక ఫ్రెండ్ గా ఎస్ చెప్పగలను గాని ఒక అమ్మగా ఆలోచిస్తే నాకు భయంగా ఉందిరా కొన్ని రోజులు నాతో ఉంటావా అమ్మా నాకు కొంచెం టైం కావాలి నీ ఇష్టం ఒకటివే అని నేను గారాబం చేశానేమో చిన్నప్పుడే లేస్తే ఒకటి కూర్చుంటే ఒకటి ఫట్ 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 మనీ వేసి ఉంటే ఈ టైంకి కరెక్ట్గా వచ్చేవాడివి తప్పు నాదే నువ్విలా అయిపోవడానికి నేనే కారణమని మీ అమ్మమ్మ అంటుంది ఆలోచిస్తే ఒక్కోసారి అదే నిజం అనిపిస్తుంది మరోవైపు నువ్విలా ఒంటరిగా అయిపోతావని నాకు భయంగా ఉంది ఏం జరుగుతుందో ఏంటో 